Pia Nielsen, der er mange, der spørger, hvad en helhedsplan er. Hvad er en helhedsplan? En helhedsplan, det er en meget, meget stor og omfattende renovering, øh, hvor man tager en hel masse elementer med på én gang. Det vil sige, det er en helhed, man, man opgraderer i bygningen på én gang. Og en helhedsplan er også kan man sige, et udtryk, man bruger om de fysiske helhedsplaner, man får støtte fra Landsbyggefonden. Øh, og dermed adskiller det sig fra andre ting. Hvordan er den forskellig fra almindelig renovering? En almindelig renovering er jo typisk et enkelt arbejde. Der er nogle rør, der skal skiftes, nogle faldstaffer, der skal skiftes, eller måske både tag og nogle rør. Mens en helhedsplan, som jeg prøvede at sige før, er en flerhed af problemer på én gang, som man løser. Og så er der jo også en anden prioritering, man kommer ind i, fordi at, øh, det er ikke kun afdelingen selv, der skal afgøre, om man skal have en helhedsplan. Det er lige så meget organisationsbestyrelsen, som siger ja og prioriterer det, og landsbyfonden, som også skal sige ja. Og der må man sige, at der er man jo i kø øh, sammen med en masse andre projekter i Landsbyggefonden. Så hvornår man får en helhedsplan om, hvor meget støtte man kan få, det er afhængigt af, hvor mange penge Landsbyggefonden har, og hvor mange andre problemer der er i andre bebyggelser i hele landet. Det lyder som en langvarig affære. Er det det? Ja, det må man bare sige, at øh, hvis man skal have en fysisk helhedsplan med Landsbyggefonds støtte, så tager det tid. Det kræver tålmodighed, og øh, nogen vil da sige, at det tager for lang tid, og der må man bare sige ja. Vi ved ikke, hvornår man får støtte, netop fordi man ligger i en kø. Øh, og det afhænger af, hvor mange andre syge børn der er i klassen, som man kunne sige det på en lidt poppet måde. Taler vi om år? Ja, vi taler om år, og vi taler måske nogle gange om, at der kan gå en 3, 4, 5, 6 år, fra man får ideen til den er gennemført. Og så skal man også huske, at det, det er jo ikke kun afdelingen, organisationsbestyrelsen og landsbyfonden, der indover. Det er faktisk også kommunen, så der er ret mange spillere på banen. Kan man ikke bare lade være med at vedligeholde afdelingen, og så vente på, at den er forfaldet nok til, at man kan få en helhedsplan? Ja, det lyder jo besnærende, at man bare venter, og så kommer der nogen og hjælper en. Og sådan er det desværre ikke. En helhedsplan omfatter ikke arbejde, der er vedligeholdelse efter slæb. Det vil sige, at det er ikke fordi, man holdt op med at, at vedligeholde bygningsdelen og male vinduerne, så får man bare lige flugt nogle nye. Nej, en helhedsplan går mere ind og ser på nogle arbejder, der løfter bebyggelsen og fremtidssikrer den. Og det kan være også udbedring af oprindelige svigt i konstruktionen, som man også arbejder med. Men det er sammenlægning af lejligheder, det er nye kvaliteter, man tilføjer, når man har en fysisk helhedsplan.